సో హలో గాయస్ నా అపరాధేం చూస్తున్నారు రస్సల్ తెలుగు ఛానల్ గాయస్ ఈ వీడియో ఈ రోజు జరిగిన స్మాక్ డౌన్ హైలైట్స్ వీడియో అండ్ బాస్ ఈ రోజు స్మాక్ డౌన్ లో ఫైనలీ ది ట్రైబల్ షీఫ్ రోమన్ రేన్స్ రిటర్న్ చేసినారు అండ్ బాస్ అంతేకాదు మనకి రోమన్ రేన్స్ అండ్ మన సిక్స్టీన్ టైమ్ వరల్డ్ ఛాంపియన్ జాన్ సీనా మధ్యలో ఒక మంచి ఫేస్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్ చూడడానికి దొరికింది అండ్ గాయస్ అంతేకాదు మనకి రోమన్ రేన్స్ అండ్ కోడి రోడ్స్ మధ్యలో ఒక మంచి ఫేస్ ఆఫ్ చూడడానికి దొరికింది అండ్ రోమన్ రేస్ నెక్స్ట్ అపోనెంట్ ఎవరు అది మన అందరూ చాలా క్లియర్లీ ఈ రోజు స్మాక్ డౌన్ లో తెలిసిపోయింది అండ్ గాయస్ అంతేకాదు ఈ రోజు స్మాక్ డౌన్ లో రోమన్ రేన్స్ ఎలే నైట్ కి ఒక సాలిడ్ స్పియర్ ఇచ్చి పడేసినారు సో బాస్ ఈ రోజు స్మాక్ డౌన్ లో ఏమేమి జరిగిందో మొత్తం నేను మీ అందరికి తెలుగులో చెప్పేస్తాను సో మనం టైం వేస్ట్ చేయకుండా మన స్మాక్ డౌన్ హైలైట్స్ వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఇక్కడ స్మాక్ డౌన్ స్టార్టింగ్ లోనే అక్కడ ఎంట్రీ అయిపోయింది మన సిక్స్టీన్ టైమ్ వరల్డ్ ఛాంపియన్ ది లెజెండ్ జాన్ సీనాది అండ్ బాస్ మన జాన్ సీనా ఎంట్రీ కాగానే ఫ్యాన్స్ అందరూ చాలా జబర్దస్ గా చీర్ చేసినారు సో అప్పుడే మన జాన్ సీనా రింగ్ లో వచ్చి చెప్పినారు అంటే నాకు తెలుసు అంటే చూడండి ఇవన్నీ కూడా తెలుసు కదా అంటే ఈ రోజు అంటే ఈ నైట్ అంటే మనకు అంటే స్మాక్ డౌన్ అనుకోండి సో మనకు అంటే ఈరోజు మార్నింగ్ కదా సో అందుకనే అంటే ఈ స్మాక్ డౌన్ మన అందరి కోసం చాలా పెద్ద స్మాక్ డౌన్ అందరు తెలుసు కదా అని మన జాన్ సీనా చెప్పినారు అండ్ దాని తర్వాత మన జాన్ సీనా మన ఫ్యాన్స్ అందరికి వెల్కమ్ టు సీజన్ ప్రీమియర్ ఆఫ్ స్మాక్ డౌన్ అని మన ఫ్యాన్స్ అందరికి వెల్కమ్ చేసినారు సో గాయస్ అప్పుడే అక్కడ మన రోమన్ రేన్స్ ది థీమ్ సాంగ్ ప్లే అయిపోయింది ఎస్ గాయస్ ది ట్రైబల్ షీఫ్ రోమన్ రేన్స్ ఫైనల్ ఈ రోజు స్మాక్ డౌన్ లో రిటర్న్ చేసినారు అండ్ జాన్ సీనా కి ఇంటర్వ్యూ చేసినారు అండ్ రోమన్ రేన్స్ ఎంట్రీ కాగానే ఫ్యాన్స్ జబర్దస్ గా చీర్ వేసినారు అండ్ రోమన్ రేన్స్ రింగ్ లో రాగానే బాస్ నిజంగా చాలా జబర్దస్ మూమెంట్ ఉండే ఎందుకంటే జాన్ సీనా సేమ్ రింగ్ లో రోమన్ రేన్స్ సేమ్ రింగ్ లో ఉండేది ఫేస్ టు ఫేస్ సెగ్మెంట్ ఉండే చాలా జబర్స్ ఉండే సెగ్మెంట్ సో ఫస్ట్ రోమన్ రేన్స్ అంటే సేమ్ అదే ఓల్డ్ స్టైల్ లో అంటే మన పాల్ హేమన్ కంటే చేయట్లు ముంగట్ చేసినారు సో అప్పుడే మన పాల్ హేమన్ మైక్ ఇచ్చినారు రోమన్ రేన్స్ కి అండ్ నిజంగా పాల్ హేమన్ చాలా అంటే చాలా హ్యాపీ అయిపోయినారు అండ్ పాల్ హేమన్ ఏమని చెప్పినారు అంటే నిజంగా నేను ఈ మూమెంట్ కి చాలా చాలా మిస్ చేసినాను మై ట్రైబల్ షీఫ్ అని అంటే మన పాల్ హేమన్ మైక్ ఇస్తారు ఎప్పుడు సో అలవాటు కదా సో అందుకని ఈ మూమెంట్ అంటే చాలా చాలా మిస్ చేసినారు అని మన పాల్ హేమన్ చెప్పినారు సో అప్పుడే ఫస్ట్ మన రోమన్ రేన్స్ చెప్పినారు జాన్ సీనా కి చూడు బాబు జాన్ సీనా హాలీవుడ్ నీకు ఒకవేళ నా షో కి నీకు ఓపెన్ చేయాలని నీ మనసులో ఉంటే కరెక్ట్ వే లో నా షో కి ఓపెన్ చేయ అర్థమైందా అని రోమన్ రేన్స్ చెప్పినారు అండ్ అంటే అక్కడ ఉన్న ఫ్యాన్స్ అందరికి రోమన్ రేన్స్ ఎక్నాలజ్ మీ అని చెప్పినారు సో అప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఫ్యాన్స్ అందరు ఎక్నాలజ్ చేసినారు రోమన్ రేన్స్ కి అండ్ అండ్ అక్కడ ఉన్న ఫ్యాన్స్ అందరు సీనా 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 అని చాండ్ బి చేస్తుంటారు సో అప్పుడే రోమన్ రేన్స్ చెప్పినారు చూడండి మీరు అందరూ ఒక రో మనిషి కోసం అంటే ఒక భయపడే మనిషి కోసం మీరు చాండ్ చేస్తున్నారు అంటే రోమన్ రేన్స్ ఏమంటున్నారు అంటే జాన్ సీనా కంట రోమన్ రేన్స్ అంటే భయం అంట ఎందుకు అంటే చూడండి రోమన్ రేన్స్ లేనప్పుడు అంటే రోమన్ రేన్స్ లీవ్ లో ఉన్నప్పుడు జాన్ సీనా కనిపించిన అంటే జాన్ సీనా ఈ షోలో వచ్చినాడు అని రోమన్ రేన్స్ చెప్పినారు అండ్ అంతేకాదు రోమన్ రేన్స్ ఏమన్నారు అంటే ఇప్పుడు నేను లేనప్పుడు జాన్ సీనా రింగ్ లో వచ్చి జాన్ సీనా నే గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ అని ప్రూఫ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు అది ఎప్పుడు నేను లేనప్పుడు అని మన రోమన్ రేన్స్ చెప్పినారు అండ్ అంతేకాదు రోమన్ రేన్స్ ఏమన్నారు అంటే చూడు జాన్ సీనా నిజం చెప్పాలంటే నీకు బి తెలుసు అంటే అసలైన గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ ఎవరు నీకు చాలా బాగా తెలుసు అండ్ గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ ఇంకెవరు కాదు యూ ట్రైబల్ షీఫ్ రోమన్ రేన్స్ అని మరి రోమన్ రేన్స్ చెప్పినారు జాన్ సీనాకి అండ్ అంతేకాదు రోమన్ రేన్స్ జాన్ సీనాకి వార్నింగ్ ఇచ్చేసినారు అండ్ రోమన్ రేన్స్ ఏమన్నారు అంటే చూడు జాన్ సీనా ఇవన్నీ మనం ఇంతకు ముందు మాట్లాడినాం సో అందుకని ఇప్పుడు మాట్లాడి వేస్ట్ సో అందుకని చెప్తున్నాను నువ్వు మర్యాద గంట నువ్వు ఇక్కడికి వెళ్ళి వెళ్ళిపో అర్థమైందా లేదంటే మేము నీకు ఇక్కడికి వెళ్ళి పంపించేస్తామని రోమన్ రేన్స్ వార్నింగ్ ఇచ్చేస్తున్నారు అంటే రోమన్ రేన్స్ ఏమంటున్నారు అంటే మర్యాదగా నువ్వు ఈ రింగ్ వదిలేసి వెళ్ళిపో లేదంటే మేము నీకు చాలా భయంకర కొట్టేస్తాము అండ్ దాని తర్వాత నువ్వు ఇక్కడికి వెళ్ళి వెళ్ళిపోతావని ఒక టైంలో రోమన్ రేన్స్ వార్నింగ్ ఇచ్చేసినారు జాన్ సీనాకి సో అప్పుడే జాన్ సీనా చెప్పినారు ఓ వా నిజంగా ఈ రోజ
నేను ఇక్కడ నీకు ఎక్నాలెజ్ చేయనికి వచ్చినానని జాన్ సీనా చెప్పిన అరసు అప్పుడు రోమన్ రేన్స్ షాక్ ఎందుకంటే జాన్ సీనా ఏమన్నారంటే నేను ఛాలెంజ్ చేయడానికి రాలేదు బాస్ నేను నీకు ఎక్నాలెజ్ చేయనికి వచ్చినానని మన జాన్ సీనా చెప్పినారు అండ్ అంతేకాదు జాన్ సీనా ఏమన్నారంటే ఎందుకంటే చూడు ఇది మామూలు మాట కాదు ఎందుకంటే నువ్వు చాలా అంటే చాలా జబర్ షాంపియన్ అంటే నువ్వు నీ టైటిల్ రేంజ్ చాలా లాంగెస్ట్ రేన్ వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఎయిట్ డేస్ వరకు నువ్వు ఛాంపియన్ ఉన్నావు అంటే మదా కాదని మన జాన్ సీనా చెప్పినారు సో వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎయిట్ డేస్ కోసం అంటే రోమన్ అండ్ స్టీల్ ఛాంపియన్ ఉన్నారు కదా సంగతి కొంచెం గొప్ప మాట్లాడినారు జాన్ సీనా అండ్ జాన్ సీనా ఏమన్నారంటే చూడు రోమన్ రేన్స్ నో మ్యాటర్ అంటే ఎవరేమన్నా సరే అంటే ఇక్కడ ఉన్న కామెంటరీ ఏమన్నా సరే ఎవరేమన్నా సరే నా మ్యాండ్లో మాత్రం ఒకటి మాత్రం చాలా చాలా క్లియర్ ఉంది అండ్ అది ఏంటంటే నువ్వు ఒక జబర్స్ అంటే జబర్స్ ఛాంపియన్ అర్థమైందా సో అందుకే నేనైతే ఇక్కడ నీకు ఛాలెంజ్ చేయడానికి రాలేదు ఎస్ అంటే జాన్ సీనా ఏమన్నారంటే జాన్ సీనా అంటే రోమన్ రేన్స్ ఛాలెంజ్ చేయడానికి రాలేదంట కానీ ఒకడు ఉన్నాడు అంటే ఒక సూపర్ స్టార్ ఉన్నాడు ఆ సూపర్ స్టార్ నీకు ఛాలెంజ్ చేస్తాడని మన జాన్ సీనా చెప్పిన ఎందుకంటే ఆ సూపర్ స్టార్ ఛాలెంజ్ చేసే అవకాశం సంపాదించినారంట అంటే జాన్ సీనా ఇంకా అవకాశం సంపాదించలేదంట కానీ ఇంకో సూపర్ స్టార్ ఉన్నాడు ఆ సూపర్ స్టార్ ఆ అవకాశం సంపాదించాడు అండ్ ఆ సూపర్ స్టార్ ఇంకెవరు కాదు ఎల్ ఏ నైట్ ఇయర్స్ గాయస్ అంటే మన జాన్ సీనా అంటే ఇంకో సూపర్ స్టార్ ని ఛాలెంజ్ చేస్తాడు చెప్పాం కానీ అక్కడ ఎంట్రీ అయిపోయింది ది మెగా స్టార్ ఎల్ ఏ నైట్ ది అండ్ ఎలినట్ ఎంట్రీ కాగానే మీరు ఒకవేళ చూడలేండి మీకు కంపల్సరీ చూడండి ఎందుకంటే రోమన్ రైన్స్ రియాక్షన్ హైలైట్ ఉండే అంటే అసలు ఈడ ఒవ్వడరా బాబా అన్నట్టు రోమన్ రైన్స్ చూసినారు ఎలినైట్ సైడ్ నిజాన్ చాలా సాలిడ్ ఉండే ఆ మూమెంట్ అండ్ అంతేగా అంటే ఎలినైట్ రింగ్ లో రాగానే మన జాన్ సీనా చెప్పిన ఆరు చూడు ఎలినైట్ ఇప్పుడు ఇది నీ టైం అర్థమైందా అని జాన్ సీనా చెప్పిన ఆరు అండ్ జాన్ సీనా సేమ్ పాల్ ఏమైనా స్టైల్ లో మైక్ ఇచ్చేసినారు ఎల్ ఏ నైట్ కి సో అప్పుడే అక్కడ ఉన్న ఫ్యాన్స్ అందరు ఎల్ ఏ నైట్ ఎల్ ఏ నైట్ అని ఛాండ్ చేసినారు సో అప్పుడే రోమన్ రైన్స్ కొంచెం షాక్ అయినారు అండ్ రోమన్ రైన్స్ ఏమన్నారంటే ఏంది అసలు మీకు ఏమైపోయింది అంటే ఫ్యాన్స్ చెప్పినారు రోమన్ రైన్స్ అసలు మీ అందరికి ఏమైపోయింది మీరు ఇలాంటి మనిషి కోసం ఛాండ్ చేస్తున్నారు అసలు మీరు ఈ మనిషి కోసం ఛాండ్ చేస్తున్నారు ఏందని రోమన్ రైన్స్ చెప్పినారు అక్కడ ఉన్న ఫ్యాన్స్ అందరికి సో అప్పుడే ఎల్ ఏ నైట్ చెప్పినారు హే నువ్వు రోమన్ రేన్స్ వి కదా యా అని చెప్పినారు అంటే మాట మాట యా అంటే ఉంటారు ఎల్ ఏ నైట్ సో నువ్వు రోమన్ రేన్స్ వి కదా అండ్ నువ్వు ది హెడ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ వి కదా అండ్ నువ్వు ది ట్రైబల్ షీఫ్ వి కదా అని ఎల్ ఏ నైట్ చెప్పినారు అండ్ నువ్వు ఒక డిఫెండింగ్ షాంపియన్ వి కదా అని మన ఎల్ ఏ నైట్ చెప్పినారు బట్ ఏ ఒక నిమిషం ఆగండి అంటే మనోడు అంటే రోమన్ రేన్స్ ఒక డిఫెండింగ్ షాంపియన్ కాదు ఎందుకు ఎందుకంటే రోమన్ రేన్స్ ఇప్పుడు నువ్వు నా దారి మధ్యలో ఇల్లపడి ఉన్నావు అర్థమైందా అండ్ అంతేకాదు ఎలినాట్ ఏమన్నారంటే ఓ మై గాడ్ అంటే నేను నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం మర్చిపోయినాను సో చూడు రోమన్ రేన్స్ నువ్వు వన్ టూ మంత్స్ నుంచి నువ్వు ఇంట్లో కూర్చున్నావు కదా సో నువ్వు ఇక్కడ లేనప్పుడు నువ్వు ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు అండ్ ఈ టైటిల్ నువ్వు తీసుకొని వెళ్ళిపోయినప్పటి నుంచి అంటే నేను ఇక్కడ మొత్తం సినిమాని మొత్తం మార్చేసి అంటే మొత్తం ఇక్కడ గేమ్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోయింది అండ్ ఇక్కడ ఉన్న గేమ్ మొత్తం ఇప్పుడు ఎల్ ఏ నాయుడ్ అని ఎల్ ఏ నాయుడు చెప్పినారు సో అప్పుడే రోమన్ రేన్స్ చెప్పినారు ఓకే సరే అంత బాగానే ఉంది అంటే నేను ఇక్కడ లేనప్పుడు నువ్వు పేరు సంపాదించినావు అండ్ ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యాన్స్ అందరు నీ పేరు చాండ్ చేస్తున్నారు అంత బాగానే ఉంది నాకు నీ పైన గర్వంగా ఉంది కానీ చూడు ఎల్ ఏ నైట్ నేను లెవెల్ హండ్రెడ్ ప్లస్ అంటే నేను లెవెల్ హండ్రెడ్ డేస్ నుంచి నేను ఛాంపియన్ ఉన్నాను అంటే మజా కాదు అర్థమైందా ఎందుకంటే నేను ఈ లెవెల్ లో రానికి నేను ఏమేమి చేసినాను ఈ బిజినెస్ లో అసలు నువ్వు ఏమో అంటే అసలు ఆలోచించలేవు ఆ లెవెల్ లో అర్థమైందా అండ్ అసలు నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు అంటే నువ్వు నా రింగ్ లో నా ముందు నిలబడి ఉన్నావు అసలు నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు అని రోమన్ రేన్ చెప్పినారు ఎల్ ఏ నైట్ కి సో అప్పుడే ఎల్ ఏ నైట్ చెప్పినారు చూడు రోమన్ రేన్స్ నువ్వు ఒకవేళ ఈ టైప్ లో మాట్లాడితే కానీ ఎప్పుడు పాస్ట్ లో ఉండిపోతావు ఎందుకంటే నేను ఎవరన్ను అడిగినావు కదా అంటే నేను ఈ రింగ్ లో నీతో పాటు నేను ఈ రింగ్ నిలబడినందుకు అసలు నేను ఎవరన్ను అడిగినావు కదా సో చూడు నేను ఈ మొత్తం స్మాక్ డౌన్ మొత్తం డబ్ల్యూడబ్ల్యూ స్మాక్ డౌన్ హిస్టరీ లో చాలా తొందరగా ఇది నా సూపర్ స్టార్ ని నేను అర్థమైందా అండ్ నువ్వేమన్నా అంటే చూడండి అంటే ఎల్ నైట్ మాట్లాడుతుంటే సో కలిసి అప్పుడే ఒకటిసారి ఎంగల్ నుంచి మన జిమ్యూస్ వచ్చి అటాక్ చేసినారు ఎల్ ఏ నైట్ పైన ఎస్ కలిసి అడుగు అంటే ఎంకల్ నుంచి వచ్చి జ
సో అప్పుడే మన పావులు హేమని చెప్పినారు ఒక నిమిషం ఆగు మరి ట్రైబల్ షీఫ్ అంటే నువ్వు అటాక్ చేయకు అంటే నువ్వు అంటే ఫైట్ చేయకు ఇప్పుడే అని మన పావుల్ హేమని ఆపేసినారు అండ్ అప్పుడే రోమన్ రేయన్స్ రింగ్ బయటికి వెళ్ళిపోయినారు పావుల్ హేమన్ రింగ్ బయటికి వెళ్ళిపోయినారు అండ్ మన సోలో సికో రింగ్ బయటికి రాంగ్ అని అంటే రోమన్ రేస్ చెప్పిన అంటే నువ్వు ఇంక చూసుకో అని చెప్పినారు రోమన్ రేయన్స్ సోలో సికోవాకి సో అప్పుడే మన సోలో సికోవా అంటే ఆ రింగ్ ఏప్రిల్ పైన మలసో నిలబడి అంటే ఈ రోజు నువ్వు నాతో ఫైట్ చేయి ఎల్ నైట్ అర్థమైందా అని సోలో సికోవా ఛాలెంజ్ చేసినారు ఎల్ నైట్ కి సో అప్పుడు ఎల్ నైట్ మైక్స్ చెప్పినారు చూడండి అంటే ఇప్పుడు మన సోలసికో మాట్లాడింది ఎవరికి ఇన్పడలేదు అనుకుంటా అంటే సోలసికో నాకు ఛాలెంజ్ చేసినాడు అండ్ నేను ఈ రోజే సోలో సికోవాతో ఫాయిట్ చేస్తానని ఎలి నైట్ సోలో సికోవా చేసిన ఛాలెంజ్ కి యాక్సెప్ట్ చేసినారు అండ్ బాస్ దీని అర్థం ఏంటంటే మనకి ఎలి నైట్ వర్సెస్ సోలో సికో మధ్యలో ఒక జబర్దస్త్ మ్యాచ్ ఈ రోజు స్మాక్ డౌన్ లో చూడడానికి దొరుకుతుంది అండ్ బాస్ చాలా జబర్దస్త్ సెగ్మెంట్ ఉండే నేను మొత్తం ఈ సెగ్మెంట్ కవర్ చేసినాను సో అందుకే మీరు ఈ వీడియోకి లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ గాయస్ అంతేకాదు దాని తర్వాత మనకి ఒక మంచి టాక్టి మ్యాచ్ చూడడానికి దొరికింది ద ప్రిటి డెడ్లీ వర్సెస్ మన బుచ్ అండ్ రిచ్ హోల్యాండ్ మధ్యలో అండ్ బ్రౌలింగ్ బ్రూట్స్ మధ్యలో అండ్ బాస్ ఈ మ్యాచ్ అండ్ ఈ టాక్టి మ్యాచ్ బానుండే అండ్ ఈ మ్యాచ్ కొంచెం చీడ్ చేసినారు మన ప్రిటి డెడ్లీ అండ్ ఈ మ్యాచ్ వినర్ గురించి మాట్లాడితే ఈ మ్యాచ్ ను గెలిచిన గౌరవ కాదు ది ప్రిటి డెడ్లీ సో నెక్స్ట్ బ్యాక్ స్టేజ్ మన లీట్ అవుతుంది ఒక ఇంటర్వ్యూ జరిగింది అండ్ ఆ ఇంటర్వ్యూకి ఇంటర్వ్యూ చేసినారు మన బాబీ లాస్ట్ అండ్ బాబీ లాస్ట్ కొంచెం ఎక్కిరిచ్చినారు మన ఖాలీటోకి సో గాయస్ అప్పుడు మన ఖాలీటో ఏమన్నారంటే చూడండి ఇప్పుడు ఖాలీటో రిటర్న్ వచ్చేసినాడు అండ్ ఖాలీటో అంటే మన స్మాక్ డౌన్ రాగానే ఫస్ట్ మ్యాచ్ మన బాబీ లాస్ట్ జరుగుతుంది ఎట్లుంటుంది కానీ మన ఖాలీటో చెప్పినారు అంటే ఒక టైప్ లో ఖాలీటో ఛాలెంజ్ చేసినారు బాబీ లాస్ట్ కి సో అప్పుడే ఇంకా నుంచి ద స్ట్రీట్ ప్రాఫిట్స్ వచ్చినారు ద స్ట్రీట్ ప్రాఫిట్స్ వచ్చి అటాక్ చేసినారు ఖాలీటో పైన అండ్ మామూలుగా లేదు చాలా జబర్దస్ గా అటాక్ చేసినారు మన లీటర్ పైన అండ్ దాని తర్వాత వచ్చిన యాడ్ వచ్చిన దాని తర్వాత మనకి ఎల్డబ్ల్యూ మెంబర్స్ అక్కడ కనిపించినారు అండ్ అంటే మన బాబీ లాస్ట్ ద స్ట్రీట్ ప్రాఫిట్స్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిపోయినారు సో వాళ్ళు చెక్ చేస్తుంటారు మన కా లీటోకి అండ్ అప్పుడు మన అక్కడ బెయిల్ వచ్చింది అండ్ మాట మాట్లాడాలంటే జరిగిన వేగా అండ్ బెయిల్ మధ్యలో ఒక మ్యాచ్ అక్కడ అంటే మన యాడమ్ పిఎర్సీ మధ్య ఒక మ్యాచ్ సెట్ చేసినారు అండ్ ఇక్కడ నీళ్ళ సెగ్మెంట్ అయిపోయింది అండ్ దాని తర్వాత మనకి లోకల్ రూమ్ లో ది ట్రైబల్ షీఫ్ రోమన్ రేయన్స్ బాయ్స్ మ్యాన్ అంటే మన పావుల్ హేమన్ సోలో సికోవా అండ్ జిమి ఊసో కనిపించినారు అండ్ మన రోమన్ రే చెప్పినారు జిమి ఊసోకి హే జిమి ఊసో అసలు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అసలు నీకు అర్థమవుతుంది అసలు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అని మన రోమన్ రేస్ అడిగినాడు జిమి ఊసోకి అప్పుడు జిమి ఊసో చెప్పినారు అంటే నేనేం చేస్తాను అంటే నేను అంటే నేను ఊసుకోని ట్రై చేస్తున్నాను అంటే నేను అంటే మొత్తం మంచి చేయని ట్రై చేస్తున్నాను అని మన జిమి ఊసో చెప్పినారు సో అప్పుడే రోమన్ రేం చెప్పినారు సరే ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అని అడిగినప్పుడు అంటే జే ఊసో పేరు చెప్పినారు మన జిమి ఊసో సో అప్పుడే మన రోమన్ రేస్ ఏమైనా అంటే సరే జే ఊసే వదిలే కాను అర్థమైంది అంటే జే ఊసో మొత్తము స్టోరీ ఎండ్ అయిపోయినా అనమాట అంటే జే ఊసే మన కోసం ఒక పాత స్టోరీ ఎందుకంటే జే ఊసో ఎప్పుడు మనకి ఇన్సల్ట్ చేసిండు జే ఊసో వల్ల మన పేరు సర్వనాశనం అయింది అంటే జే ఊసో వల్ల ఏం లాభం కాలేదు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే జే ఊసే ఎప్పుడు కోడి రోడ్స్ కలిసి ఉంటున్నాడు జే ఊసో కోడి రోడ్స్ కలిసి అండిస్పీట్ అటాక్ టీమ్ టైటల్స్ బి గెలిచినాడు అండ్ ఇదంతా చూస్తుంటే మనకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే అంటే ఇది మనం మన ముఖం మీద ఒక చంప దెబ్బ కొట్టినట్టే అర్థమైంది అంటే జే ఊసో వల్ల ఆ టైప్ ఫీలింగ్ వస్తుంది ఒక టైప్ లో మన రోమన్ రేస్ చెప్పినారు సో అప్పుడే మన జిమి ఊసో ఏమన్నారు అంటే నేను అలా కానీ అని అంటే నేను మన జే ఊసోకి అంటే మన ముఖం మీద చంప దెబ్బ కొట్టని ఇయ్యనని మన జిమి ఊసో చెప్పినారు సో అప్పుడే రోమన్ రేస్ సరే ఇప్పుడు చేయి అంటే అంటే ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పింది చేయి అంటే అర్థమైంది అయితే కూడా చేయాలని మన రోమన్ రేస్ చెప్పినారు సో అప్పుడే మన జిమి ఊసో ఈట్ అని చెప్పినారు సో అప్పుడే నాకు ఇవన్నీ పిచ్చి బాగా నచ్చేదని రోమన్ రేస్ చెప్పినారు అండ్ ఇంకేముండే బాస్ ఇక్కడనే ఇలా సెగ్మెంట్ అయిపోయి కానీ ఇంకో సెగ్మెంట్ ఉంది బట్ ప్రజెంట్ కోసం అయితే సెగ్మెంట్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఓకే సో నెక్స్ట్ మనకి బేలీ వర్సెస్ జలిన వేగా మధ్యల ఒక సింగిల్స్ మ్యాచ్ చూడడానికి దొరికింది అండ్ మీద కూడా తెలుసు ఒక రింగ్ సైడ్ మన బేలీతో పాటు మన డకోటా అండ్ మన యూఎస్ కాయి ఉంటే రింగ్ సైడ్ అండ్ యూఎస్ కాయ ఈ మ్యాచ్ మధ్యలో కొంచెం ఇంటర్వ్యూ చేసింది అండ్ ఈ మ్యాచ్ వీనర్ గురించి మాట్లాడితే బాస్ ఈ మ్యాచ్ లో గెలిచింది ఇంకోరు కాదు మన బేలీ అండ్ అంతేకాదు ఈ మ్యాచ్ లో బేలీ గెలిచిన తర్
ట్రిపుల్ ఎచ్ ఏమని చెప్పినారు అంటూ చూడండి ఇదంతా చాటించాల విశేషణాన్ని మన ట్రిపుల్ ఎచ్ చెప్పినారు అండ్ ఇది అక్టోబర్ మంత్ సో దీని అర్థం ఏంటంటే చూడండి మనం ఇప్పుడే జబర్దస్త్ ఫాస్ట్ ల్యాండ్ ప్రీమియం లైవ్ అండ్ చేసినాము అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్రాంజుల్ అండ్ దాని తర్వాత సర్వైవర్ సిరీస్ అండ్ ఇదంతా ఈ రోజు అంటే మన సీజన్ ప్రీమియర్ స్మాక్ డౌన్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుందని మన గేమ్ ట్రిపుల్ ఎచ్ చెప్పినారు అండ్ అంతేకాదు ట్రిపుల్ హెచ్ ఏమని చెప్పినారు అంటే చూడండి మన డబ్ల్యూడబ్ల్యూలో కొంతమంది హీరోస్ ఉన్నారు అంటే ఒక హీరో అయితే రింగ్ లో ఉన్నాడు అండ్ ఆ హీరో ఇంకెవరు కాదు యాడమ్ పియర్స్ అంట ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎలాంటి హీరోస్ అంటే చూడండి అంటే యాడమ్ పియర్స్ మూడు సంవత్సరాల నుంచి రా అండ్ స్మాక్ డౌన్ కి హ్యాస్ ఏ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ అఫీషియల్ గా చాలా జబరస్ గా నడిపిస్తున్నా అంటే రా లో స్మాక్ డౌన్ చాలా అంటే అంటే మీకు కనిపించదనే మాట అంటే మన ఇంకల్ అలాంటి చాలా కష్టపడితే తెలుసు అందుకని హీరో అని మన గేమ్ ట్రిపుల్ హెచ్ చెప్పినారు యాడమ్ పియర్స్ ఇట్ హ్యాంగ్ అని చెప్పినారు అండ్ అంతేకాదు యాడమ్ పియర్స్ కి ఇప్పుడు డబ్ల్యూడబ్ల్యూ అఫీషియల్ నుంచి డైరెక్ట్ గా అంటే మన డబ్ల్యూడబ్ల్యూ రా కి ఒక జనరల్ మేనేజర్ లా మార్చేసినారు ప్రమోషన్ అయిపోయింది మన యాడమ్ పియర్స్ అండ్ ఇప్పుడు యాడమ్ పియర్స్ అఫీషియలీ రా కి మన జనరల్ మేనేజర్ అండ్ స్మాక్ డౌన్ గురించి మాట్లాడితే అంటే చూడండి అంటే మన గేమ్ ట్రిపుల్ హెచ్ స్మాక్ డౌన్ న్యూ జనరల్ మేనేజర్ ఎక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంటారు కానీ అంతలోనే మన డామినిక్ ఇంటర్వ్ చేసినారు మన గేమ్ ట్రిపుల్ హెచ్ అండ్ యాడమ్ పియర్స్ కి అండ్ మన డామినిక్ మాట్లాడింది అసలు ఏమి ఇన్పడతలేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యాన్స్ చాలా చాలా జబర్దస్ గా బూ చేసినారు మన డామినిక్ కి అండ్ అసలు మన డామినిక్ ఏమని చెప్పినారు అంటే చూడండి ఫాస్ట్ లైన్ అసలు అంత జబర్దస్త్ ప్రీమియర్ లైవ్ అండ్ లేకుండా ఎందుకంటే ఫాస్ట్ లైన్ లో జడ్జ్మెంట్ డే దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ట్యాక్ టీమ్ టైటిల్స్ వెళ్ళిపోయినాయి అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రో లో జడ్జ్మెంట్ డేది అంటే మన ఫిన్ బ్యాలర్ డేమియం ప్రిస్ట్ వర్సెస్ కోడి రోడ్స్ అండ్ జే ఉసో మధ్యలో ఒక మంచి రీమ్యాచ్ ఉంది ఫర్ ట్యాక్ టీమ్ టైటిల్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రో లో ఒక ట్యాక్ టీమ్ మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు ఒక రీమ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు స్మాక్ డౌన్ లో కోడి రోడ్స్ ఒక ఓపెన్ ఛాలెంజ్ చేసినాడు అండ్ స్మాక్ డౌన్ లో ట్యాక్ టీమ్ మ్యాచ్ అసలు మీరు ఎందుకు పెడుతున్నారు అని మన డోమ్ ని చెప్పినారు అండ్ అంతా మన గేమ్ ట్రిపుల్ హెచ్ అంటే లిప్ రెడీ చేసి అంటే అర్థం చేసుకున్నారు అంట మన గేమ్ ట్రిపుల్ హెచ్ అండ్ అంతేకాదు మన ట్రిపుల్ హెచ్ ఏమని చెప్పినారు అంటే చూడు డామినిక్ నేను ఇందాక చెప్పినాను అంటే నేను స్పాక్ డౌన్ జనరల్ మేనేజర్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడే నువ్వు ఇంటర్వ్యూ చేసాను చూడు నువ్వు రాంగ్ మనిషి గురించి మాట్లాడుతున్నావు ఇక్కడ వచ్చి నువ్వు రాంగ్ మనిషి నువ్వు డిమాండ్ చేస్తున్నావు ఎందుకంటే అసలు నువ్వు మాట్లాడేసి ఇంకొకరితో కాదు స్పాక్ డౌన్ న్యూ జనరల్ మేనేజర్ తో నువ్వు మాట్లాడాలి అండ్ స్పాక్ డౌన్ కి న్యూ జనరల్ మేనేజర్ ఇంకొకరు కాదు మన నీ క్వాలిటీస్ అని నీ క్వాలిటీస్ ఎక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినారు మన గేమ్ ట్రిపుల్ హెచ్ సో అప్పుడే మన అంటే మన నీకు ఆల్రెడీస్ రింగ్ లో వచ్చినారు రింగ్ లో వచ్చి ఏమని చెప్పినారు అంటే థ్యాంక్ యూ ట్రిపుల్ హెచ్ అంటే నువ్వు అంటే మొత్తం రెస్లింగ్ వరల్డ్ లో అంటే ఒక జబర్స్ స్పోర్ట్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే మన స్పాక్ డౌన్ ఒక నెంబర్ వన్ షో అండ్ ఈ నెంబర్ వన్ షో కి నువ్వు నాకు హ్యాస్ ఎ జనరల్ మేనేజర్ గా నువ్వు నాకు పోస్ట్ ఇచ్చిన చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అని మన నిక్ హాలిడేస్ అంటే మన గేమ్ ట్రిపుల్ హెచ్ థ్యాంక్స్ చెప్పినారు సో అప్పుడే యాడమ్ పియర్స్ ఏంది అంటే నీది నెంబర్ వన్ షో అని ఒక టైప్ లో మన యాడమ్ పియర్స్ చెప్పినారు సో అప్పుడే మన నిక్ హాలిడేస్ ఏమని చెప్పినారు అంటే హే డోమ్ నేను నిజంగా చాలా అంటే చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ ని అని చెప్పినారు కానీ నీ కాదు నీ ఫాదర్ కి నేను ఫ్యాన్ అని చెప్పినారు సో అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యాన్ చాలా జబర్దస్ గా చీర్ వేసినారు డామినిక్ ఫేస్ కొంచెం చిన్న అయిపోయినప్పుడు చాలా జబర్దస్ చూకుండా అది అండ్ దాని తర్వాత మన న్యూ జనరల్ మేనేజర్ అంటే మన అనిక్ చెప్పినారు చూడండి అంటే టూ మంత్స్ బ్యాక్ అంటే కొన్ని మంత్స్ బ్యాక్ కోడి రోడ్స్ జే ఊసోకి రోలు తీసుకెళ్లిపోయినాడు సో అందుకని ఇప్పుడు రో నుంచి ఒక సూపర్ స్టార్ స్మాక్ డౌన్ లో రావాలి సో ఈ రోజు నేను ఆ సూపర్ స్టార్ కి నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తానని మన నీకు చెప్పినారు సో అప్పుడే మన డామ్ నీకు అసలు ఎవరు కేర్ చేయరు అర్థమైందా అంటే అదే మాట్లాడడానికి వచ్చిన అంటే జే ఊసో ఈ కోడి రోడ్స్ గురించి నేను మాట్లాడడానికి వచ్చిన అర్థమైందా అని మన డామ్ నీకు చెప్పినారు అండ్ ఈ రోజు ఏ సూపర్ స్టార్ వచ్చినా సరే నేను కొట్టేస్తాను అంటే రోడ్ ఏ సూపర్ స్టార్ వచ్చినా కొట్టేస్తాను చెప్పినారు కానీ బాస్ అంతలోనే అక్కడ ఎంటర్ అయిపోయింది మన కెవిన్ ఓవెన్స్ ఎస్ గాయస్ ఈ రోజు మార్నింగ్ అంటే నేను కరెక్ట్ అంటే సెగ్మెంట్ గంట నియర్లీ ఒక అర్ధ గంట ఉంది అనుకుంటా అంటే ఇరవై నిమిషాల ముందు నేను మన వాట్సాప్ ఛానల్ లో మన మన రసీదు వాట్సాప్ ఛానల్ నేను పోస్ట్ చేసినాను అంటే కొన్ని రూమర్స్ వచ్చినాయి మార్నింగ్
బ్యాక్ స్టేజ్ లోకల్ రూమ్ లో ది ట్రైబల్ షిఫ్ రోమన్ రైన్స్ జిమి ఊసో పాల్ హిమన్ అండ్ సోలో సిక్వా కనిపించినారు జిమి ఊసో వాటర్ తాగుతుంటారు సో అప్పుడే మన రోమన్ రైన్స్ చెప్పినారు ఏంది అంటే ఇప్పుడు కెవిన్ ఓవెన్స్ నా షోలో వచ్చేసినాడు కెవిన్ ఓవెన్స్ నా షోలో వచ్చేసినాడు కొడి రోడ్స్ నా షోలో వస్తున్నాడు జే ఊసో నా షోలో వస్తున్నాడు అండ్ మనోడు ఏమో జిమి ఊసో ఏమో ఇక్కడ కూర్చొని నా పక్కనే కూర్చొని నీళ్ళు తాగుతున్నాడు అని ఒక టైప్ లో మన రోమన్ రైన్స్ చెప్పిన నా పక్కన కూర్చున్నా అసలు ఏం చేస్తున్నావు అని రోమన్ రైన్స్ కోపం చేసినారు జిమి ఊసోకి అండ్ అంతేకాదు రోమన్ రైన్స్ ఏమన్నారు అంటే ఇందాక నువ్వు పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడింది ఒక జిమి ఊసక నువ్వు ఏం చేస్తలేవు అండ్ నువ్వు నా పక్కన కూర్చొని నువ్వు నా వాటర్ బాటిల్ నువ్వు తాగుతున్నావు అసలు నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు అంటే నువ్వు చెప్పిన చేస్తలేవు అని రోమన్ రైన్స్ కోపం చేసినారు జిమి ఊసకి అండ్ ఇందాక నేను మొత్తం ప్లానింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బట్ అయినా నువ్వు నా పక్కన కూర్చున్నావు అని రోమన్ రైన్స్ కోపం చేసినారు సో అప్పుడు మన జిమి ఊసు సరే నేను వెళ్ళి చూసుకున్నాను మన జిమి ఊసు అక్కడికి వెళ్ళి అంటే సోలో సిక్కో తీసుకుని అక్కడికి వెళ్ళి వెళ్ళిపోయినారు అండ్ బాస్ ఇంకేముండే ఇక్కడ ఇలా సెగ్మెంట్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ మన బ్యాక్ స్టేజ్ లొక్క రూమ్ లో మన షాలెట్ ఫ్లేయర్ కనిపిస్తుంది అండ్ అంతేకాదు అంటే మన న్యూ జనరల్ మేనేజర్ ఏమని చెప్పాడంటే చూడు షాలెట్ ఫ్లేయర్ నీ మ్యాచ్ ఉంటే నెక్స్ట్ వీక్ అంటే ఇందాక నువ్వు అంటే ఇయోస్ కాయ్ బెయిలీ అందరూ ఎటాక్ చేస్తాం నువ్వు వెళ్ళినా కదా సో అందుకే నెక్స్ట్ వీక్ స్మాక్ డౌన్ నీ మ్యాచ్ సెట్ చేసాను ఇయోస్ కాయ్ నువ్వు ఫైవ్ డేస్ అది మన డబ్ల్యూడబ్ల్యూ ఉమెన్స్ ఛాంపియన్షిప్ వస్తాం అని ఇంత మంచి మ్యాచ్ ఆఫర్ ఇచ్చేసినారు మన షాలెట్ ఫ్లేయర్ కి సో అప్పుడే కూడా మన జేడ్ కార్గిల్ వచ్చింది అండ్ జేడ్ కార్గిల్ రాగానే అంటే మన ట్రిపుల్ ఏ చెప్పినారు హే షాలెట్ ఫ్లేయర్ నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడే మర్చిపోయిన చెప్పినారు సో అప్పుడే షాలెట్ ఫ్లేర్ అయిపోయి నాకు తెలుసు అంటే జేడ్ కార్గిల్ కదా అని మన షాలెట్ ఫ్లేర్ అయిపోయింది అండ్ ఇలా మధ్యలో మంచి ఫేస్ ఆఫ్ చూడడం దొరికింది అండ్ బాస్ ఇంకేముండే ఇక్కడనే ఇలా బ్యాక్ స్టోర్ సెగ్మెంట్ అయిపోయింది ఓకే సో నెక్స్ట్ మనకి మన ది అమెరికన్ నైట్ మేర్ కోడి రోడ్స్ జే ఊసో వర్సెస్ ఆస్టెన్ థ్వీని అండ్ మన గ్రేస్ అండ్ బౌలర్ మధ్యలో మనకి ఒక మంచి ట్యాక్ టీమ్ మ్యాచ్ చూడడానికి దొరికింది ఫర్ మన అన్డిస్ప్యూటెడ్ ట్యాక్ టీమ్ ఛాంపియన్షిప్ ఎందుకంటే ఇలా ఓపెన్ ఛాలెంజ్ అంటే మన కోడి రోడ్స్ ఒక ఓపెన్ ఛాలెంజ్ చేసిన కదా సోషల్ మీడియాలో అండ్ ఓపెన్ ఛాలెంజ్ కి ఆన్సర్ ఆస్టెన్ థ్వీరి అండ్ మన గ్రేస్ అండ్ బౌలర్ ఇచ్చినారు సో అందుకని ఈ మ్యాచ్ మనకి చూడడానికి ఓకే అండ్ ఈ మ్యాచ్ బాగానే ఉండే అండ్ ఈ మ్యాచ్ విన్నర్ గురించి మాట్లాడితే బాస్ ఈ మ్యాచ్ లో గెలిచింది ఇంకోర కాదు జే ఊసో అండ్ కోడి రోడ్స్ అండ్ జే ఊసో అండ్ కోడి రోడ్స్ ఈ మ్యాచ్ లో విన్నర్ కాంగనే అక్కడ థీమ్ సాంగ్ ప్లే అయిపోయింది ది ట్రైబల్ షీఫ్ రోమన్ రేంజ్ అండ్ అక్కడ ఎంటర్ అయిపోయి మన సోలో సిక్కో జిమి ఊసో వచ్చినారు అండ్ బాస్ అంతేకాక మన రోమన్ రేంజ్ వచ్చినారు అండ్ రోమన్ రేంజ్ అండ్ కోడి రోడ్స్ మధ్యలో ఒక సాలిడ్ ఫేస్ ఆఫ్ మనకి చూడడానికి దొరికింది అంటే రోమన్ రేంజ్ కోపం ఉంది కోడి రోడ్స్ పైన అంటే నువ్వు జే ఊసో నువ్వు రోడ్ తీసుకెళ్ళిపోయినావు అంటే నువ్వు ఆ జీవస నువ్వు ఏం చేస్తాను ఒక టైప్ లో మన రోమన్ రేస్ కోపం చూపించినారు రోమన్ రేన్స్ మన కొడి రోడ్స్ కి ఫేస్ టు ఫేస్ వచ్చేసినాం సో నిజంగా చాలా జబర్దస్త్ షాకింగ్ మూమెంట్ ఉండే అండ్ నేను మన సోషల్ మీడియాలో అంటే ట్వీట్ ట్వీట్ చేసినా అనమాట అంటే ఇలా ఫేస్ ఆఫ్ చాలా జబర్దస్త్ ఉండే అని సో నిజంగా చాలా మజా వచ్చింది సో మీకు ఎట్లా అనిపించింది బాస్ మీ నా కామెంట్స్ లో కంపల్సరీ చెప్పండి సో నెక్స్ట్ మనకి స్మాక్ డౌన్ మెయిన్ ఈవెంట్ లో ఎల్ ఎన్ ఐ టు వర్సెస్ సోలో సిఖో మధ్యల ఒక మంచి సింగిల్స్ మ్యాచ్ చూడడానికి దొరికి అండ్ ఈ మ్యాచ్ బాగానే ఉండే కానీ ఈ మ్యాచ్ మధ్యలో మన జిమి ఊసో వచ్చినారు జిమి ఊసో వచ్చి ఎల్ ఎన్ ఐట్ పైన అటాక్ చేసాం అనుకున్నారు కానీ అంతలోనే మన జోన్ సీనా రింగ్ లో వచ్చినారు అండ్ జోన్ సీనా రింగ్ లో వచ్చి జిమి ఊసకి ఫినిషర్ అంటే ఏ ఏ ఇచ్చి పడేసినారు ఫినిషర్ ఇచ్చేసినారు అండ్ అప్పుడు సోలో సిఖో సమ్మన్ స్పైక్ ఇచ్చేసినారు అండ్ సమ్మన్ స్పైక్ కొట్టేసినారు మన జోన్ సీనాకి అండ్ లాభం లేపేసినారు మన ఎలే నైట్ అండ్ ఎలే నైట్ ఫినిషర్ ఇచ్చేసినారు సోలో సిఖో కింగ్ కవర్ చేసిన పిన్ కౌండ్ అయిపోయింది వన్ టూ త్రీ అండ్ ఈ మ్యాచ్ విన్నర్ గురించి మాట్లాడితే ఈ మ్యాచ్ లో గెలిచింది ఇంకోరు కాదు ఎల్ ఏ నైట్ అండ్ ఎలే నైట్ ఈ మ్యాచ్ లో విన్నర్ కాంగ్ అనే బాస్ ఇంకా నుంచి అంటే ది ట్రైబల్ షీఫ్ రోమన్ రేన్స్ ఒక సాలిడ్ స్పీ ఇచ్చి పడేసినారు ఎల్ఏ నైట్ కి ఎస్ గాయస్ రోమన్ రైన్స్ సాలిడ్ స్పియర్ కొట్టేసినారు ఎల్ఏ నైట్ కి అండ్ రోమన్ రైన్స్ ఏమంటే ఏంది అసలు ఏమనుకుంటున్నాడు అని రోమన్ రైన్స్ చెప్పినారు అండ్ టైటిల్ చూపిస్తున్నారు అనమాట ఏంది నీకు టైటిల్ కావాలా అని రోమన్ రైన్స్ ఆ టైటిల్ మీద చూపించి ఎకరిచినారు ఎల్ఏ నైట్ కి అండ్ బాస్